வரைக்கும் என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துடும் வணக்கம் நான் கீதா வெங்கடேசன் இன்றைக்கி வீட்டுக்கு தேவையான சில முக்கிய குறிப்புகளை சொல்ல போகிறேன் இப்போது சமையல் ரூமுக்கு போனோன்னா அடுப்பை வந்து எப்போ துடைக்கணும் தெரியுமா சமைச்சு முடித்த உடனே அந்த சூடு இருக்கும்போதே துடைச்சோன்னா ரொம்ப க்ளீனாக ஆகிடும் பெருங்காயம் இருக்குது பெருங்காயம் வந்து நம்ம உடைச்சோன்னா செதறும் அதனுடைய கேரக்டர் அது அப்படி அதனால் செதறாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் சாஃப்ட் பண்ணணும்னா அந்த பெருங்காயம் போட்டு வைக்கிற டப்பாவில் ஒரு பச்சை மிளகாயை போட்டு மூடி வச்சுருங்கோ மறுநாளைக்கு பார்த்தேன்னா கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் அப்புறம் அந்த பச்சை மிளகாய் எடுத்து குழம்புலையோ ரசத்துலேயோ போட்டுடலாம் ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து திருப்பி கெட்டியாகக்கூடிய தன்மை வரும்போது திருப்பி ஒரு பச்சை மிளகாயை போட்டு வைக்கலாம் இப்படி பண்ணி வச்சோன்னா பெருங்காயத்தை எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் தீப்பெட்டி இருக்குது சீக்கிரம் நமூத்து போயிடும் மழைக்காலங்கள்லாம் நம்மளால் அந்த தீப்பெட்டியை பாதுகாக்க முடியாது அப்போது அந்த தீப்பெட்டி பாக்ஸ் அப்படி திறந்து அது உள்ள நாலு பச்சரிசியை போட்டு மூடி வச்சுருங்க அந்த தீப்பெட்டி நமூத்து போகாது சாதம் வடிக்கும்போது சாதம் குழையாமல் இருக்கணும்னா அதில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் அல்லது ஒரு ஸ்பூன் நெய் போட்டுட்டு வடித்தோன்னா சாதம் பொல பொலன்னு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குக்கரில் சாதம் வைக்கிறோம் அந்த பாத்திரம் வெள்ளையாகவே இருக்கணும் அப்படின்னா எலுமிச்சம் பழத்தூள் போட்டுட்டு அப்புறம் நீங்கள் சாதம் வைக்கலாம் இல்லாட்டா லெமன் சால்ட்டை போட்டுட்டு அந்த பாத்திரத்தை வச்சு சாதம் அடித்தோம்னா அந்த குக்கர் எவ்வளோ நாளானாலும் வெள்ளையாகவே இருக்கும் ஆரஞ்சு பழம் வாங்குகிறோம் ஆரஞ்சு பழத்தோல தூக்கி போட்டுடுறோம் அப்படி போடக்கூடாது அதையும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி டீ தூள் வாங்குகிறோம் இல்லையா அந்த டீ தூள் பாட்டிலில் போட்டு வச்சோன்னா டீ கமகமனு மணக்கும் வெங்காய தோலை உரிக்கிறோம் அந்த தோலை கூட குப்பை தொட்டியில் போடுறோம் அதை செடிகளுக்கு போட்டோம்னா செடி பல பலன்னு மின்னும் அந்த வெங்காயத்தினுடைய அந்த சக்து அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் டீ போட்டதுக்கு அப்புறமா அந்த டீ தூளை நம்ம தூக்கி போட வேண்டாம் அந்த டீ தூள்லேயே கொஞ்சம் வெந்நீரை விட்டு ஒரு வெள்ளை துணியை வச்சு பாத்திரத்தில் வச்சுட்டு வெள்ளை துணியை வச்சு துடைச்சோம்னா எடுத்துகிட்டு கதவு எடுக்கலாம் மர கதவுகள் மர ஜன்னல்கள் அது மாதிரி மர சாமான்கள் எதில் தொடச்சாலுமே பளிச்சுன்னு ஆகிடும் நல்லெண்ணெயில் சில கொஞ்ச நாள் ஆச்சுன்னா ஒரு கமரல் வாசனை வரும் அது வராமல் இருக்கணும்னா நீங்கள் ஒரு வெள்ளை துண்டு அதில் போட்டு வச்சோன்னா அந்த கமரல் வாசனையும் வராது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நெய் வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷன்லலாம் பரமாறும்போது அதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் இளநீரை கலந்து அந்த சமயத்துக்கு பரமாறுற நெய்யாக இருந்தால் அதில் கொஞ்சம் இளநீரை விட்டு பரமாறினோன்னா அந்த நெய்யினுடைய சுவை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் சில சமயங்களில் ரொம்ப ஸ்மெல் வரும் சில இடங்களில் நான்வெஜ்லாம் வைப்பேன் அப்போது அந்த ஸ்மெல் வராமல் இருக்கணும்னா கவரில் சமையல் சோடா ஆப்ப சோடாவை ஒரு கவரில் எடுத்து அந்த ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு மூளையில் வச்சுருந்தோன்னால் பாட்டில் வைக்கிற இடத்துல வச்சோன்னா அந்த ஸ்மெல்லாம் வராது இப்போ நான் சொன்ன குறிப்புகளெல்லாம் உங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் ஏதாவது தேவைகள் சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க நான் சொல்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கேன்